Hai guys, salam dari Lumintang Skate Park di Denpasar. Saya Flo, dan hari ini saya mau mereview sepatu Breakpoint Pro dari Converse. Saya sudah main sepatu ini sekitar satu bulan lebih. Pertama kali sebenarnya saya main sepatu Converse. Biasa saya lebih suka DC atau East. Awalnya saya sedikit ragu dengan sepatu ini karena belum memang belum pernah main Converse. Kesan pertama adalah bahwa ya sepatunya simple, simple banget tapi sedikit berat. Jadi yang pertama yang saya melakukan saya mengeluarkan insole dan ganti dengan insole khusus. Ini memang luar biasa sejak saya pakai insole ini. Lutut saya merasa lebih bagus setelah main skate. Saya kan sudah uh, melebihi umur 30 tahun, sudah hampir mencapai 40 tahun. Jadi uh, masalah lutut memang sudah menjadi masalah utama untuk saya untuk main skate. Ya, waktu saya melihat sepatunya, yang hal yang pertama yang saya ragukan adalah jaritan di depan sini karena biasa saya main regular. Di sini biasanya paling cepat sepatunya rusak dari kick flip, dari front side flip. Jadi ya ternyata setelah satu bulan jaritannya masih lumayan utuh. Beda dengan jaritan di sini yang saya lihat itu sudah mulai rusak setelah satu bulan dan teman-teman bisa lihat sudah ada lubang Oke, sama seperti di sini. Teman memang bisa diperbaiki dengan e, lem misalnya. Jadi tidak begitu parah. Selain itu, ada beberapa untungan dan rugi dari sepatu ini yang saya lihat. Sebagai untung saya melihat bagian sole-nya di bawah itu kuat sekali. Setelah satu bulan, sepatunya masih punya grip yang, yang lumayan bagus. Di sini masih kelihatan sedikit bentuknya dan memang setelah main skate tidak sakit di telapak kaki. Yang bagus kekuatannya dari soundnya juga kelihatan di sini. Biasanya cepat sekali ada lubang di sini tapi sepatu ini masih utuh. Jadi ya props sekali untuk Converse untuk sepatu ini. Untungnya saya juga anggap bagian tali Talinya agak di atas untuk sepatu ini dibandingkan dengan merek lain. Jadi talinya tidak begitu cepat putus. Memang saya baru ganti tadi. Eh, karena setelah satu bulan talinya sudah mulai rusak di sini. Dan saya sudah ikat ulang beberapa kali. Tetapi biasanya dengan DC misalnya cepat sekali talinya rusak setelah 3-4 sesi sudah putus. Dan saya biasa harus ganti. Kalau ini baru diganti pertama kali jadi bagus. Ruginya dari sepatu ini menurut saya adalah bahwa sepatu ini sama sekali tidak mendukung kekuatan mata kaki. Jadi kalau kita memang ke seleo itu tidak ada dukungan sama sekali dari sepatu ini. Beda misalnya dengan sepatu lain yang sering lebih kuat di sini. Di sini memang kalian bisa lihat sepatunya lembut sekali. Jadi menurut saya ini rugi, eh, mungkin tergantung kepribadian orang ada yang lebih suka sepatu yang lembut seperti ini karena memang port feelingnya bagus. Selain itu, saya kurang suka lidahnya karena lidahnya tipis sekali dan ya tidak tahu kurang eh, ada tekanan dari atas, mungkin ini juga kebiasaan saya saja. Tapi selain itu saya menilai dari skala antara 1 dengan 10, saya kasih 8 untuk sepatu ini. Lumayan hebat, oke. Okay. Saya berharap teman-teman kalau main dengan sepatu ini akan menikmati eh, sesi skate. Saya tetap coba, akan coba lagi untuk pakai Converse untuk masa depan. Mungkin teman-teman juga coba. Oke, okay, peace out.